Hi liebe Windelträger! In diesem Video möchte ich euch eure meistgehassten Windeln vorstellen. Wer meinen Kanal schon länger kennt und vielleicht sogar abonniert hat, wird sich an meine Verlosung aus dem Oktober 2022 erinnern. Ich habe eine Packung Claudries an einen von euch verschenkt und zur Teilnahme haben über 80 in die Kommentare geschrieben, welche Windel der eigenen Meinung nach am schlechtesten ist. Ich dachte mir, das könnte interessant sein, welche Windeln meinen Zuschauern gar nicht gefallen. Daher zeige ich euch heute die Antworten aus den Kommentaren. Natürlich könnte die auch jeder selber lesen. Aber das ist bei so vielen Kommentaren mühsam und unübersichtlich, da einige Windeln mehrfach genannt werden müsste man mitzählen. Deswegen habe ich die in den Kommentaren genannten Windeln in eine Tabelle eingetragen. Schauen wir uns die Ergebnisse zusammen an. Es gibt insgesamt 40 verschiedene Einträge, links habe ich immer den Namen der Windel aufgeschrieben. Rechts daneben seht ihr, wie viele Kommentare diese Windel als schlechteste Windel genannt haben. Dabei habe ich nur exakt gleiche Windeln zusammengefasst, wenn das möglich war. Teilweise habt ihr konkrete Windeln in die Kommentare geschrieben, wenn mehrere Leute die gleiche geschrieben haben, dann habe ich keine neue Zeile gemacht, sondern die Stimmen rechts hoch gezählt. Hier haben wir einige Windeln, die nur einmal als schlechteste Windel gewählt wurden, die M4 aus Zeile 2 finde ich gar nicht so schlecht, zumindest als medizinische Windel. Babylave sind Kinderwindeln, die von dem was ich mitbekommen habe nicht gerade die höchste Kapazität haben. Zeile 4 und 5 kenne ich nicht, 6 und 7 habe ich schon mal gehört, aber bisher nicht selbst ausprobiert. 8 kenne ich wiederum nicht. Bei 9 kenne ich den dazugehörigen Shop, hatte die Windel ebenfalls noch nicht. 10 kommt mir bekannt vor, ich glaube, dass ich die vor längerem Mal getragen habe. Von Little for Big hatte ich bisher eine im Test, die mich nicht überzeugen konnte. Bei den Tenas wird es kompliziert, von diesem Hersteller gibt es eine ganze Reihe an mehr oder weniger verschiedenen Windeln. Die Slips mit Folie sind die einzigen, die ich gut finde, sie sind recht dünn, dafür aber diskret, was zum Beispiel für unterwegs gut sein kann. Zeile 16 kenne ich nur vom Name, die Lilbella hatte ich schon im Test und fand sie nicht schlecht, daher würde ich persönlich sie nicht bei den schlechtesten Windeln sehen. Zu 19 bis 23 kann ich wenig sagen, die Rossmann-Windeln kenne ich vom Name, das sind wieder Kinderwindeln, weswegen es mich grundsätzlich nicht überrascht, dass viele sie nicht gut finden, wahrscheinlich wegen der geringen Saugleistung. In Zeile 24 bis 26 haben manche von euch Stadtwindeln verschiedene Windelarten genannt, was Standardwindeln sind ist mir nicht so ganz klar. Ich kann nur vermuten, dass diese Person damit entweder Kinderwindeln meint. Oder medizinische Windeln, weil das beides ja die bekannteren sind, die man überall kaufen kann. ABDL-Windeln dagegen sind schon spezieller, nicht nur wegen ihrer meist höheren Saugleistung, sondern auch wegen den bunten Motiven. Dass man Einwegkleber nicht so mag, kann ich verstehen, es braucht Übung, um sie richtig zu platzieren und man hat wenig Spielraum, die Windel später enger zu machen. Über die verschiedenen Arten von Klebern mit ihren Vor- und Nachteilen habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Ein weiterer mag grundsätzlich keine Windeln mit Folie. Dazu gab es bei mir vor einer Weile eine Umfrage, für viele ist es Geschmackssache. Nun kommen wir zu den Windeln mit mehr als einer negativen Stimme, in Zeile 27 ist ein ganzer Hersteller, zu dem wir die M4 als einzelne Windel zuvor schon hatten. Zeile 28 habe ich noch nicht getestet, die darauf folgende Krinkels hingegen in allen Varianten, die es bisher gibt. Fand ich nicht schlecht, sie hat zwar nur Einwegkleber, aber ist dafür die wohl günstigste ABDL-Windel. Tennislip ist meiner Meinung nach für ihre Nische ebenfalls gut. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass jemand, der etwa dickere ABDL-Windeln mag, aus seiner Sicht heraus diese Windel für schlecht hält, weil sie auf einem ganz anderen Level ist. In Zeile 33 folgt die Gegenseite zu der vorherigen Nennung von Folienwindeln. Dass mehr Menschen Folie statt textilähnlicher Oberflächen mögen, deckt sich mit den Ergebnissen meiner Umfrage. Gegen Ende hin haben wir teils ganze Marken, die vorher schon mit einzelnen Windeln genannt wurden, wie etwa in Zeile 34, hier kann ich einige verstehen, die ID-Slip beispielsweise hatte ich vor längerem auch mal und hat mich nicht wirklich begeistert. Bei Pampers hätte ich mit mehr als nur fünf negativen Stimmen gerechnet, die Kinderwindel lässt sich zwar in den größeren Größen dehnen und kann dadurch auch von Jugendlichen und sogar Erwachsenen getragen werden, zumindest wenn man schlank und nicht zu groß ist. Aber angenehm finde ich das nicht, zumal auch das Außenmaterial gewöhnungsbedürftig ist. Der Sieger im negativen Sinne steht aber ziemlich eindeutig fest, Dry Nights sind eurer Meinung nach die schlechteste Windel. Erst mit Abstand teilt sich die Pampers den zweiten Platz mit einer medizinischen. Das Ergebnis der Dry Nights ist für mich keine Überraschung, ihre Saugleistung liegt deutlich unter denen von selbstdünnen medizinischen Produkten. Dazu ist es eine Slipwindel zum Hochziehen, die schon alleine deswegen nicht besonders viel aufsaugen kann und einige weitere Nachteile mit sich bringt. Das waren eure 40 schlechtesten Windeln, wie denkst du über das Ergebnis, hast du damit gerechnet? Haben dich manche Windeln überrascht, wenn ja warum? Schreibe es gerne in die Kommentare, ich hoffe euch hat dieses etwas andere Video gefallen und ihr seid beim nächsten wieder dabei, ciao.